Bună ziua, dragi prieteni! Vă facem azi o surpriză. Suntem într-o scurtă vizită a domnului Ilie Puf din București, un veteran al sportului columbofi românesc, în vârstă de vreo 42... 42 am înțeles, da? Da. Ne-a Ilie, ce faceți? 42, dar în vară, în luna iulie, împlinesc 90. Împlinesc 90. Frumos! <laughs> și tânăr și în putere și vă pregătiți, mi-ați arătat mai înainte, de maraton. Da. E mai greu să zbor viteză și de mifont. Am și zbor și acolo, vreo 20 de porumbei, dar în mod deosebit vreau să mă trag spre maraton, că e mai puțin de lucru cu ei. Ați și achiziționat porumbei sau aviață deja? Am achiziționat ăsta, am avut și dinainte, de Freider Hoven am avut, am avut uh, Ian Arden, de la, de la, dintre stilul de herbot de la Cherbot în Belgia și anul ăsta am achiziționat o pereche de pui de Van de Weghen de la domnul Stănescu, o pereche de pui de la domnul Șipotean de Freidenhoven, tot Freidenhoven de la Popa Lucian din București, Stichelbau de la Dan Prușu din Constanța și tot Stichelbau de la Gabi Oprea și Crăciunescu, de la Câmpina. Știți că v-am sunat eu odată să vă întreb de unde da, da, da. 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 Deci, Ele, cu așa achiziție aveți planuri mari. <laughs> Sper să reușesc să mă ajute vârsta și ani. De câți ani practicați acest hobby? În 1958 am început. Datorită faptului că am fost trimis cu serviciu în străinătate în Franța. Am întrerupt în 68, după care când m-am întors în Franța, am preluat din nou. Și în 58, cum era columbofilia? Existau deja ceasuri constatatoare sau no. ați prins la borcan primele? Când am zburat eu să zburam porumbii cu ceasul la borcan, fixam ceasurile, le băgam într-un borcan. Eu din 60 am fost ales președinte la clubul ăla și le legam la gură cu o sfoară. Pe notul sforii puneam ceară și aveam un sigiliu și puneam sigiliu pe not. Eu veneam cu ceasul dumitare la dumneata, dumneata cu ceasul altuia te ducea la ăla. Cu, cu ce ceas? Fiecare avea, e obligat un ceas de mână sau de buzunar. A, ceas de mână. Sau de buzunar. Da, așa. Se fixa toate ceasurile la plecare la o oră fixă. Se scria porumbeii care au plecat la concurs, pe o fie. Eu veneam la dumneata, când venea primul porumbel, scria ora. Când intra înăuntru, îl prindeam, citeam seria și scriam pe tabelul care plecase cu el porumbelul la concurs, scriam porumbelul și ora în care a venit. Veneam la asociație, verificam din nou ceasurile, desfigilam Ceasurile alea din borcan. Da? Așa. Și funcție de ora cea mai mică, era primul sosit. Că nu aveam distanțe. Distanțe abia în 1980 au apărut un manual pe care l-am am mine aici, cu distanța între centre orașului de unde se lansează și unde este sediu. Am înțeles. Iar după aceea, cei din, de exemplu, în București, aveam o hartă a Bucureștiului pe direcția, să spunem, de nord, se punea undeva un cui pe perete, cu o sfoară, trecea la mijlocul Bucureștiului, trecea cu un semicerc în zona care era la Sfântul Gheorghe, acolo, Bucureștiul, centrul Bucureștiului, și spune să puf, aici, dar Niculescu, aici, dar la altul, aici. Și în funcție de distanța de la unde stai până la semicercul ăsta, să spunem că era 500 de metri, el avea cu plus. La care era deasupra semicercului, avea cu minus. Avea cu minus. Da. Care s-a păstrat până în 1980. Și ce distanțe până zburați? În 60, 58, 60? În 58, 60 până în 67, cu pui zburam pe direcția Cluj. Predeal, Săghișoara, Cluj. Porumbeii se îmbarcau în niște cuști care pe mijloc aveau un jghead pentru o apă și mâncare, 
îi duceam cu mașina la triaj, îi băgam într-un vagon, 4-5 columbofil, funcție de numărul, câte le porobei, puneam cuștile în vagon, vagonul era cuplat de trenul care mergea la Cluj, de exemplu, când ajungea în gara la predeal, îl decupla, era tras pe linie moartă, nu erau cabluri ca acum, era tras pe linie moartă și dimineața a doua zi, funcție de timp, de ce era, le dea numai la porumbei. Și punea cuștile din nou în vagon și venea cu ele la București, care se luau din nou de camion și dusă la fiecare club. Am înțeles, cu știp. Cu, cu maturii, zboram însă pe Moldova românească. București, Adjud, Bacău, Suceava. Și cu fondurile în Polonia. Și, și în Polonia tot cu trenul? Tot, numai cu trenul se făcea, tren. că nu, nu exista mașini care să... Cu ști Budapesta, bine am rețin eu. S-a făcut și Budapesta de vreo câteva ori. Nu, nu, cuștile, erau tip Budapesta, am citit în niște cărți mai vechi. Și tip, fiecare făcea cușca lui. A, nu era ceva... Una din problemele care oamenii nu le știu este că până mult târziu, pot să spun că până în 60 ceva, nu exista magazine în care să cumperi materiale de construcție. Scândură, grizi. Și atunci se făceau prin întreprinderi. Și noi am profitat de ocazie că aveam columbofil de la Ozina 23 august și le-am făcut la fabrică la Ozina 23 august. Am înțeles. Ce porumbei se zburau la vremea respectivă? Vedeți, multă lume spune fel de fel de linii. Ca să fiu cât mai aproape de realitate, în București era unul Paul Niculescu, care era și președintele pe București și președinte pe țară. Acest Paul Niculescu a fost în relații foarte bune cu Maiorul Traianițescu. Acum nu știu, înainte, după război, nu știu cum, nu cunosc, i-a dat lui Paul Niculescu porumbei. Paul Niculescu avea o casă pe Pantelimon, lângă, lângă cimitirul armenesc. Gardul cimitirului armenesc era și gardul lui la casa care avea. În curte avea un atelaj de transport porumbei în timpul războiului, tras de cai, dat de Traian Nițescu să-l păstreze. Și porumbeii de la Traian Nițescu îi țineam podul casei. Dar nu zbura de acolo. Avea o altă casă undeva în marginea Bucureștiului pe Baicului, de unde zbura porumbei. E, tot la, așa, mi-a spus și mie pe vremea aia, aici aproape de mine, era unul Comănescu, care și el a avut ceva porumbei de la Traianițescu. E, și de ăștia s-a distribuit fel de fel. Însă lumea nu înțelege un lucru. Nu știai nimic de el. Unii aveau inele, unii nu aveau inele. Băgam și de ea fără inele. Numai pentru, cum, nu pentru antrenamente. Mi-aduc aminte, eu am avut un frate mai mic ca mine, s-a dus într-o duminică în piață la obor și a venit acasă cu o porumbiță, o puică, cucă, cu inel. Cât ai dat, mă, pe aia? 15 lei. Vrând să văd dacă cui este, m-am dus la Columba și am văzut că serie are o are Paul Niculescu. Și am spunea, Paule, uite așa, uite așa. Nu, nu e a mea, nu e a mea, nu e seria mea. Nu puteai să te lipești de el după rumel. Era imposibil. Dar este era un om care te ajuta cu mijloace de transport. Am înțeles. Deci nu pot să vă spun că era din acolo. Deci, cei care erau mor, bricu, list, erau de bază. E, mai târziu. Inginerul Crăsulescu, având un prieten în Franța, a dus el, vorbesc de București. Și totul a mers până în 62. În 62 au venit cehozlovacii cu patru vagoane cu 10.000 de porumbei. Vagoanele au fost trase în gara Băneasa, fost a gara regală, unde e fântâna Miorița, acolo e gara Băneasa. Și toată noaptea, un număr de vreo 20 de membri columbofili din București, am cărat porumbeii de la Gara Băneasa pe hipodrom. Hipodromul era unde e acum pavilionul expozițional, la Băneasa. Da. La doua zi dimineața le-a dat drumul, 
Iar toți cei care au lucrat acolo au primit câte două ouă de la femelele care le-au în cuști. Am niște poze cu lansarea, cu toată treaba asta. Eu am a fost cu un frate de-al meu și am primit eu două, fratele două. Totodată m-am împrietenit cu unul din delegații cei, îl chema Racuschi Mireoslav, în Trencin, care a zis, când vin porumbeii pentru Constanța, pentru că după trei săptămâni am mers și la Constanța, eu să-i merg dumneitale doi porumbei. Și mi-a trimis doi masculi, un vânăt de doi ani și un pui trăstiu. Pui am vrut să-l învăț, l-am pierdut și a rămas cu maturul. Din alea patru ouă am scos patru porumbițe. Într-o zi când am venit la asociație, un cetățean care locuia în spatele asociației, avea porumbei, dar nu zbura, vine și spune, oh, ce am eu, vă spal, vă nebunesc, ce ai tu, mă? Și când m-am dus la el în pod, avea o cehă, o frumusețe. M-am întrebat, l-am întrebat cât vei pe ea, a zis, o mie de lei. Pe vremea aia eu eram șef de autobază și aveam salariul 1750 de lei. I-am dat 1000 de lei și am luat porumbița. Bine, din porumbița aia, cu masculul de la cel din Ceoslovacia și cele patru femei, o să vă arăt eu niște diplome din perioada respectivă care m-am ridicat așa, deodată, deodată m-am ridicat. Iar prin anii 66, 66 67 când zboram din Ceoslovacia, Varșovia, Gdansk, Bialistoc, toate astea, s-a simțit. Clubul care eu l-am coordonat, l-am condus până în 68, când am plecat în, Bel în Franța, a avut la o, curs la o cursă de Varșovia locul 2 pe București. Acum, din punct de vedere administrativ... Da, uh, nu vă uitați ideea. Porumbei foarte buni. Trebuie să fie avut cehii pe vremea că zburau București, Constanța. Erau renumiți în Europa cehii. Acum, din vest, dacă venim încoace să trecem la București, la Constanța, nu mai vin porumbei acasă. Adică toți căutăm rute ușoare și vânt și... La ora aia, cehii erau renumiți în lume cu porumbei. Și ca frumusețe și ca zbor. Avea niște rezultate foarte bune. Care le-am constatat cu ocazia o spartacheadelor care se organiza pe vremea aceea. Nu era olimpiade, erau spartacheade. Și s-a organizat și la București, chiar lângă ziarul Universul, acolo, o expoziție foarte frumoasă, până 62, 62, da. Din punct de vedere Așa, administrativ, administrativ Bucureștiul pe vremea aceea se chema Uniunea Colombofilă din Republica Socialistă România. Dar depindeam, ba de Ministerul Agriculturii, ba de Ministerul Armatei, de MAN, unde nu ne putea ajuta cu mare lucru. În 63, și o să vă arăt acum un steag care confirmă ce vă spun eu, în 63 vara s-a mers o delegație formată din Paul Niculescu, Vâlcu, uh, Vasile Nahorniac, eu, din București, și din țară, un domn care a murit, era profesor la Iași. Savu Paul. Ba, da, exact. Așa. Savu Paul. Și cineva din Ardeal, iar nu mă aduc aminte cum îl chema, a, a mers la, ministra, la AGVPS, Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Recomandat, și am să vă spun, e o curcătură, dar Asta e realitatea. De unul Manole Bonaraș. Manole Bonaraș era fărate cu Emil Bonaraș, cel care era în conducerea Partidului Comunist. Manole Bonaraș era președintele CNEF-ului, Comitetul Național pentru Educație Fizică și Sport. Și era foarte bun prieten cu unul Busuioceanu, care era director general al Ministerului Agriculturii care, la rândul lui, Busuecianu, foarte bun prieten cu domnul Vâlcu, Constantin. Acest uh, Manole Bonaraș a facilitat mult importul de porumbei pe vremea aceea, prin echipele de sport care plecau în țările respective. Uh, Busuecianu stabilea de unde cu Vâlcu, 
Și ăla îi aducea. Și la cererea noastră, Busuiecea ne-a cerut lui Manole Bonara să trecem la Comitetul Național pentru Educație Fizică și Sport. Și el a spus, nu se poate, ce legătură are porumbeii cu atletismul? Și ce lasă că vorbesc eu cu cei de la vânători și pescari sportiv. A vorbit și ne-a primit cei de acolo. Pentru noi a fost un progres. Aveam de acum și noi posibilitatea să participăm, să putem scrie într-o revistă, că ei aveau reviste, dacă nu mă înșel, săptămânale care le edita. Tot ei au adus primele ceasuri, că putea să facă import, avea conte, era recunoscută. Și când a adus primele ceasuri, era câte un ceas pe club, care avea funcție de marca ceasului, maxim 14, 18, maxim 20 de boxe. De, de găuri, de da. găuri. Prindeai porumbelul, îi luai plomba și fugeai cu ce aveai, bicicletă, mașină, pe picioare, până la club ca să bagi în ceas. Iar restul care, după ce se umplea ceasul, erau trecuți separat. E, asta a durat până mult mai târziu când s-a mărit numărul de ceasuri. Am înțeles. Nea Ilie, mulțumesc mult pentru ce ne-ați împărtășit și mult succes la maratoane. Mulțumesc. Să ne revedem și pe podium. Ah. Multă sănătate! Sunt alții, mulțumesc la fel și dumneavoastră!